പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദി ലീവ് ടു ഹാസ് ടു സേ എന്ന ചാപ്റ്ററാണല്ലോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലീഫ് വിനേശനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വിനേശനാണ് നമ്മൾ ലീഫിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേശനും മറ്റൊന്ന് പാരലൽ വിനേശനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേശനാണ് ലീഫിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പാരലൽ വിനേശനാണ് ലീഫിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വിത്ത് മുളച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ വിത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിത്ത് മുളക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് വിത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ആദ്യമായിട്ട് വിത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അത് എന്തായിട്ടാണ് പരിണമിക്കുക എന്തായിട്ടാണ് മാറുക അത് വേരുകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് ഒഷ്ടമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു വിത്തിന് വെള്ളവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വിത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ വീർത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരും ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം എന്തായിട്ടാണ് മാറുക നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു വിത്ത് മുളക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ വേരായിട്ടാണ് പരിണമിച്ചത് അപ്പം ആദ്യം വേരുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നീട് വേരിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് എന്തൊരു ചന്തമാണ് വിത്ത് മുളക്കുന്നത് കാണാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗം സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ എന്തുണ്ട് ആ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യെസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വിത്ത് മുളക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ദാ ഇതേപോലെ ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോയി വേരുകളായിട്ടാണ് പരിണമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് എന്താ പേരെന്നറിയോ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയാം എന്താ പറയുക റാഡിക്കൽ അപ്പോൾ ആദ്യം സീഡ് ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് മുളക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ജർമിനേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ സീഡ് ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് റാഡിക്കിൾ മറക്കുമോ റാഡിക്കിൾ വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് റാഡിക്കിൾ എന്നാണ് ഈ റാഡിക്കിൾ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക യെസ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും റാഡിക്കിൾ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് റാഡിക്കിൾ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്തിനാ ആദ്യം റൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്ലാന്റിന് ഭൂമിയിൽ ശരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ നിന്നാലല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് റാഡിക്കിളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റാഡിക്കിൾ വേരുകളായിട്ടാണ് പരി പരിണമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ യെസ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ദ വേരിന് മുകളിലുണ്ടാവുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക പ്ലിമ്യൂൾ പ്ലിമ്യൂള് എന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറും കാണ്ടവും ഇലയുമായിട്ട് തണ്ടും ഇലയുമായിട്ടൊക്കെ മാറും ഓക്കെ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും പിന്നീട് പ്ലിമ്യൂൾ ഉണ്ടാകും പ്ലിമ്യൂൾ സ്റ്റെമ്മായിട്ട് പരിണമിക്കും
കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൂട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ അല്ലേ പ്ലാവിൻ്റെ ചക്കക്കുറി മുളക്കുമ്പോഴും കശുവണ്ടി മുളക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കശുവണ്ടിയൊക്കെ മുളക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് കോട്ടിലിഡൻസ് എന്നാണ് എന്താ പറയാ കോട്ടിലിഡൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മലയാള പേര് കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ പേര് ബീജമൂലം എന്നാണ് റാഡിക്കളുടെ പേര് ബീജമൂലം പ്രിമ്യൂളിൻ്റെ പേര് ബീജശീർഷം ഓക്കെ കോട്ടിലിഡൻസിൻ്റെ പേര് ബീജപത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഭാഗം കോട്ടിലിഡൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം എന്തിനായിരിക്കും ഒരു സസ്യത്തിന് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ യെസ് ചെറിയ സസ്യമാകുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല എങ്ങനെയാ സസ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സസ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ജീവിക്കണ്ടേ റാഡിക്കളിലും പ്രിമിയുള്ളൊക്കെ ശക്തി വരണ്ടേ ആ ശക്തി കിട്ടുന്നത് കോട്ടിലിഡൻസിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചെടിയാവുന്ന സമയത്ത് ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റാഡിക്കളും പ്ലമികളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേരുകളും സ്റ്റെമ്മൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കോട്ടിലിഡൻസ് ചുരുങ്ങി 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 ഇല്ലാതെയാകും അതിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതായി ചെറുതായി വന്ന് അത് അവസാനം ഇല്ലാതെയാകും അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിലിഡൻസിൽ ആണ് ചെറിയ സമയത്ത് ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മാഷൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയായ സമയത്ത് ഈ കശുമാവിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടൊക്കെ നിറയെ അതിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് കശുവണ്ടിയൊക്കെ താഴെ വീണ് അതിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോട്ടിലിഡൻസ് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഓക്കെ നല്ല സ്വാദ അതെടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മാഷന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ആ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് കോട്ടിലിഡൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സീഡ് ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടേംസാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് സീഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും മറക്കില്ലല്ലോ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഭാഗം പ്രിമ്യൂൾ അത് സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും പ്ലമ്യൂളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് കോട്ടിലിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജപത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാം എഴുതിക്കൊള്ളൂ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എന്താ എഴുതണം ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് ഒരു സീഡ് വിളക്കും മുളക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപം ഓക്കെ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തിന് ഇതേപോലെ ചിത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സുന്ദരകുട്ടൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നോട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് റാഡിക്കിൾ അല്ലേ എന്താ റാഡിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദി സീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ജർമിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റാഡിക്കൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ദി പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദി സീഡ് സീഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഡ്യൂറിംഗ് ജർമിനേഷൻ ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സീഡിൽ നിന്ന് വിത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാഡിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദി പാർട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദി സീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ജർമിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റാഡിക്കൾ റാഡിക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ റാഡിക്കളാണ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ ദി റാഡിക്കൽ ലൈറ്റർ ഗ്രോയിങ് ടു ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് റാഡിക്കളാണ് അപ്പൊ റാഡിക്കളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിത്തിൽ നിന്ന്
from the seed during germination germination the samayath okay very simple aanu one of the part that comes out first from the seed ennaanu rendamathado the part that comes out after the radical from the seed ennaanu athra mathra vyathasullu appo rendamathu varunna premiyul ennu parayum adim vandadina radical ennu parayum premiyul endaayittaanu parinamikkuva endaayittaanu maaruga yes the premiyul later grow into the stem of the plant okay premiyul aanu stem aayittu maarunnathu ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ശേഷം ദാ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചാലോ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു വിത്തുണ്ട് ആ വിത്തിൻ്റെ റാഡിക്കലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രിമുളാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രം കൂടെ വരച്ച് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലല്ലോ റാഡിക്കൽ പ്രിമ്യൂൾ പിന്നെ ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ കോട്ടിലിഡൻസ് അല്ലേ അതും കൂടി എഴുതി വെക്കണ്ടേ എഴുതി വെച്ചോളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നു എന്താ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി തിക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സീൻ ദി പ്രിമ്യൂൾ ഓഫ് ദി ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് അല്ലെ മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്തിൽ ആ ഉള്ള തിക്ക് കട്ടിയുള്ള ഇല പോലുള്ള ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിമ്യൂൾ സോറി കോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോ ദി തിക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് ദി തിക്ക് കട്ടിയുള്ള ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് എന്താ ഇല പോലുള്ള ഭാഗം ദി തിക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻ ദി പ്ലിമ്യൂൾ ഓഫ് ദി ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് ഇസ് കോൾഡ് കോട്ടിലിഡൻസ് താഴെ ഒരു ചിത്രം വരക്ക ഓക്കെ ആരാ ഇതിൽ കോട്ടിലിഡൻസ് യെസ് ഈ കാണുന്ന രണ്ടാളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ബീജപത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോ കോട്ടിലിഡൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദി തിക്ക് Leaf like part seen the premule of the germinating seed is called cotyledons. Apa yenda cotyledon, yenda premule, yenda radical, yenna ko chodhi ko man namak parayaan kariyan. Pinne, yenda an radical ma, I am radical and that maro no, premule and that maro no, yenna ko chodhi ko man namak parayaan kariyan. Okay, the cotyledons ma ite bantha pata rende kariyan. One and the irikum, yes, cotyledons la anu, ഫുഡ് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെ ദി ഫുഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് ഇ സ്റ്റോർ ഇൻ കോട്ടിലിഡൻ ഫുഡ് സീഡിന് ജെർമിനേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ദി പ്ലാൻ യൂസസ് ദി ഫുഡ് ഇൻ ദി കോട്ടിലിഡൻസ് ടിൽ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ആ കോട്ടിലിഡൻസിലുള്ള ഫുഡ് ാണ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക കോട്ടിലിഡൻസിലുള്ള ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് കോട്ടിലിഡൻസ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അതിന്റെ സൈസ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഇല്ലാതെയാകും അല്ലെ അതാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ദി കോട്ടിലിഡൻസ് ശ്രിങ്ക് ചുരുങ്ങും അതിന് ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ് വലിപ്പം ചെറുതാകും ആസ് ദി പ്ലാന്റ് ഗ്രോസ് പ്ലാന്റ് വലുതാകുമ്പോ പ്ലാന്റ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കോട്ടിലൻസ് ചെറുതായി ചെറുതായി ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോട്ടിലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ മറക്കരുത് ഒന്ന് ഫുഡ് ജെർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടിലൻസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ കോട്ടിലൻസിലെ ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കോട്ടിലിഡൻസ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റാഡിക്കൽ മറ്റൊന്ന് പ്രിമ്യൂൾ മൂന്നാമത്തത് കോട്ടിഡൻ ഓരോന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓരോന്നിൻ്റെയും ആവശ്യം ഓരോന്നും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം ചിത്രമൊക്കെ വരക്കണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു വർക്ക് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത് ഒരു പി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇതൊരു പി പ്ലാന്റിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാണ് ആദ്യം ഒരു വിത്ത് ആ വിത്ത് കുറച്ച് വീർത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റാഡിക്കലാണ് അല്ലേ ആ റാഡിക്കൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു 
റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം വരുന്നു പ്ലമ്യൂൾസ് വരുന്നു ആ പ്ലമ്യൂള് കോട്ടിലൻസ് വരുന്നു എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ റൂട്ടിന് യെസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ഇല്ലൊരു മെയിൻ റൂട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളോ യെസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വിനേശന കാണുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോട്ടിഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇതാരാ പി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്ലാന്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു നെല്ലിൻ്റെ ചെടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ റാഡിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ മുകളിലേക്കൊരു ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ റാഡിക്കൾ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്ലൊമ്യൂൾ എന്തായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു സ്റ്റെമ്മായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലീവ്സ് പാരൽ വിനേഷനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെടിയായ സമയത്ത് കോട്ടിലിഡൻസ് ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ കോട്ടിലിഡൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോട്ടിലിഡൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് റൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കോട്ടിലിഡൻസും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പി പ്ലാന്റിൻ്റെ കോട്ടിലിഡൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്നെ പഠിക്കണം നോട്ട്സ് നന്നായിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ടോ നോട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാരായി എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് നല്ല മക്കളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഇപ്പം നാം എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ ബാക്കിയാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ തുടക്കം മുതലേ നല്ല കുട്ടികളാവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ